Hi guys, welcome back to my channel. Uh, disclaimer on, do not financial advice. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Uh, Di sini saya mau membahas sebuah proyek baru ya teman-teman dan ini adalah proyek satu-satunya yang berbasis poligon. Biasanya saya sering uh, upload video itu tentang proyek yang berbasis BSC ya. Sekarang saya bahas berbasis uh, poligon. Nah, namanya proyeknya adalah komunitas ya, nama tokennya. Jadi uh, menggunakan jaringan poligon ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di sini mereka punya tim ya. Dan mungkin kalau teman-teman uh, berpikiran dari uh, namanya itu berasal dari Indonesia tapi bukan ya teman-teman kita lihat ini adalah uh, timnya nah ini tim dari mereka ya Andrew Corbin ya ini sebagai CTO nya uh, kemudian Josephine Lee ini sebagai CMO dan Fernand Moss sebagai CEO nya nah namanya komunitas dan bukan berasal dari Indonesia bahasanya seperti Indonesia ya Oke, okay, kita coba translate bagi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Harap selalu periksa kembali situs tersebut adalah komunitas untuk menghindari penipuan. Nah, di sini kita lihat komunitas itu apa sih? Jadi komunitas ini adalah launchpad ya, sebuah launchpad pertama di Polygon. Jadi di sini kami membatasi dunia untuk proyek terbesar dalam rantai paling ekonomis di ruang kripto. Anda tidak ingin melewatkan proyek yang paling menyenangkan di poligon ini ya teman-teman. Nah. nah, sekarang lagi berlangsung ya masih pre-sale ya teman-teman. E, jika Anda memiliki token Matic, nah, jadi di MetaMask wallet Anda, pilih opsi ini. Jika ingin membeli token Matic, e, silahkan buka cara membeli dan pilih opsi exchange atau fiat. Nah, jadi ini adalah kontrak pintarnya ya teman-teman. Ini ada kontraknya, smart kontraknya ya. Jadi mirip dengan uh, kalau strukturnya mirip dengan Ethereum dan BSC ya teman-teman kontraknya. Kemudian buka MetaMask Anda dan klik kirim. Tempelkan alamat smart kontrak Anda, Anda di atas kolom TO. Untuk berikutnya dan isi beberapa banyak metik dan ingin Anda ikuti minimal 50 metik untuk 100.000 kom. Jadi teman-teman uh, bisa membeli token kom ini minimal 50 metik akan mendapatkan 100 eh, 100.000 kom dan maksim dibatasi ya maksimal 500 metik untuk mendapatkan 1 juta kom. Ditambah bonus 50.000 kom. Nah, jangan lupa sisakan satu metik untuk biaya jaringan. Jadi jaringan lebih murah ya, teman-teman di uh, di uh, menggunakan jaringan metik ini. Nah, klik biaya jaringan dan tetapkan batas gas menjadi 150.000. Klik next dan tunggu 5, 1 sampai 5 menit uh, 2 menit sampai Anda menerima kom di MetaMask. Nah, kita lihat video tutorialnya teman-teman bisa ikuti ini kalau teman-teman berminat ya untuk membeli uh, token com ini nah ini uh, caranya ya teman-teman teman-teman bisa ikuti ini jadi beli dulu token matic nya ya mungkin beli di mana terserah kemudian kirim ke metamask teman-teman kirim ke metamask Kemudian masukkan smart contract untuk dikirim ya. Nah, kemudian, nah ini ada com privat sell. Jadi com lagi privat sell ya. Nah, penjualan pribadi. Ya, kemudian beli ya. Nah, buka websitenya. Oke, buka websitenya. Kemudian from com. Nah, masukkan jumlah metik yang ingin beli. Kemudian teman-teman maka akan mendapatkan komanya. Ini biaya fee-nya itu lebih murah ya, 0,002 metik. Ya teman-teman, jadi itu cara membeli koin kom ini ya teman-teman. Cuman kita hanya bisa membeli di 
Metsan ini di MetaMask ya teman-teman walletnya belum bisa beli di uh, belum bisa beli di Pekek Swap eh bukan Pekek Swap Pekek Swap itu BC uh, bukan bi belum bisa menggunakan wallet uh, TWT atau Seval ya jadi menggunakan uh, MetaMask ya jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dengan menggunakan ETH RC20 Matic ERC20 BNB BP20 dan e, BP20 Anda dapat pergi ke bagaimana bergabung dengan penjualan pribadi dan klik manual pergi ke instruksi manual di sini ya teman-teman nah jadi e, bagaimana cara bergabung dengan penjualan pribadi pertama harus mengunduh metamask atau dompet lain yang mendukung jaringan metik oh berarti bisa juga ya teman-teman dompet lain jika mendukung jaringan metik nah tambahkan jaringan di metamask pengaturan jaringan dan tambah jaringan ya masukkan informasi berikut ya ini e, tutorialnya lebih mengarah ke e, jaringan metamask ya nah url rpc baru nah ini dia url nya jadi memang harus menggunakan metamask ya di sini kemudian uh, ini chain nya ini uh, simbolnya ya ini explorer matic teman teman bisa cek explorer matic nya nanti kita baca white paper nya juga ya teman teman nah ini adalah uh, explorer mainnet dari matic ya seperti kita melihat transaksi per uh, tokennya sama seperti BSC scan dan ETH scan mungkin ya teman-teman dan -teman. soalnya saya baru kali ini juga melihatnya ya ini blockchain transaksi account token ini mainnetnya mainnet oke okay. view all block oke okay. itu dia teman-teman <tuh> uh, force block mungkin kita bisa juga cek ya tapi ini tampilannya agak agak familiar ya kom saya cari ya komunitas nah ini dia komunitas nah di sini kita bisa melihat uh, total holdersnya sudah berapa ya eh, tapi enggak lelet ah, nah ini nah ini dia 120 transaksi dan komunitas nah ini dia uh, 123 address ya total holdersnya token holders di sini teman-teman bisa lihat dan ini adalah top holdersnya ya yang sudah membeli ya teman-teman ya jadi tampilannya memang uh, beda ya dengan ETH scan dan BSC scan ya agak baru gitu ya agak masih belum terbiasa ya kita melihatnya nah oke okay, itu kita uh, skip dulu tentang itu nah di sini uh, tahap penjualan pertama itu sekarang kan masih uh, pre-sale ya teman harganya 0,001 dolar per uh, token com nya hard cap nya 2 miliar com ya dan minimal purse itu 100 ribu com untuk pembelian di wallet maksimal pembelian itu 1 juta com jadi uh, masa waktu pe penjualannya ya pre-part sale nya dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juni ya teman-teman ketika hard cap itu uh, tercapai nah jadi public sale nanti itu uh, dengan harga dimulai dengan 0,002 jadi lebih mahal lagi ya teman-teman lebih mahal lagi 100% per nya hard cap nya 2 miliar juga ya date nya belum ada ya dan ada beberapa tahap ya uh, private sale pertama kedua ini lebih mahal lagi ketiga dan listing ya oke okay nah ini tim oke okay. nah kita lihat dulu uh, twitternya untuk twitter itu uh, ini mirip kucoin ya teman-teman uh, logonya simbolnya dan followernya sudah 23k ya teman-teman nah ini smart kontraknya teman-teman bisa ikuti juga ya tutorialnya juga ada teman-teman bisa langsung uh, kunjungi aja ke sana ya komen itu nah Kemudian teman-teman eh, bisa join juga di eh, telegramnya ya untuk tanya-tanya nanti ya. Ini eh, membernya sudah 29.000 member ya. Dan ada juga member yang dari Indonesia ya teman-teman. Nah tapi bagi teman-teman yang belum join boleh join nanti ya. Nanti link saya taruh di deskripsi video di bawah. Nah ini adalah eh, komunitas Indonesia dan member anggotanya baru 20 dan ini masih belum banyak yang tahu jadi silahkan teman-teman bergabung di sini nanti ya 
kalau grup globalnya ini ya teman-teman bisa join juga nah oke okay. itu dia ini grup apa ya ini 26 seluruhan Oh ini uh, ini seluruhan ya bukan grup oke okay. nah kita lihat dulu white paper nya ya teman-teman white paper oke okay. nah di sini uh, white paper nya bahasa Inggris ya Nah nanti saya translate word paper nya ke bahasa Indonesia Jadi di token ini kita belum bisa melihat, uh, saya belum tahu juga sih karena nggak ada informasinya. Uh, melihat di mana chartnya ya teman-teman, chartnya. <tuh> Kemudian uh, total holdernya sudah tadi ya, Char chartnya belum tahu uh, ada di mana. Menggunakan apa nanti uh, kita melihat chartnya. Nah ini dia word papernya, tapi ini masih bahasa Inggris. Oke bentar saya uh, translate dulu bahasa Indonesia. Nah ini adalah uh, web paper yang su sudah saya translate ya secara online dan ini hasilnya. Nah kita mulai dari uh, pe pernyataan masalah ya. Pernyataan masalah yaitu batasan blockchain, desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas. Jadi sudah mulai sekarang token-token uh, baru yang menggunakan jaringan uh, polygon atau metik ya teman-teman. Jangan polygon ya. Metik itu adalah uh, tokennya. Nah... Jadi itu ya. Jadi mulai dari desentralisasinya, keamanan dan stabilitasnya. Kita lihat dari sini. Eh, gini, nanti teman-teman saya taruh linknya juga di deskripsi ya untuk web paper teman-teman bisa juga baca. Fungsi tata kelola holding com token ya. Jadi tim komunitas menyadari kebutuhan untuk mengadopsi tokennya. Token kami com seperti ekuitas di perusahaan kami yang memberikan nilai lebih kepada pengguna token kami memiliki berbagai keuntungan bagi pengguna platform komunitas ya teman-teman jadi alokasi dijamin untuk proyek baru ini ada juga harga pengadopsi awal jadi ada ICO ya mereka ini nanti oke sistem tanpa tingkat kemudian nah kita lihat total supply nya bisa ya kita lihat total supply-nya. <tuh> nah, mereka punya roadmap ya. Jadi uh, di kita baca roadmap-nya di kuartal pertama ini. Itu mereka membangun tim ya, studi kelayakan, baris pertama pengkodian, rancangan tokenomik dan web paper. Dan kuartal kedua audit keamanan kontrak cerdas. Jadi ada audit nanti ya teman-teman penjualan token pribadi dan publik luncurkan platform komunitas. Kemudian di kuartal 3 mereka akan mendaftarkan ke Coin Gecko coin market cap dan meluncurkan program staking para penjualan launchpad pertama kemudian kota keempat menyelenggarakan hackenton di kontrak dan platform cerdas penelitian dan multi rantai lintas protokol ya nanti kita lihat aja bagaimana perkembangan dari token ini ya sepertinya mereka serius ya teman-teman karena kalau kita lihat dari website web paper dan PC dan misinya nah tokenomic itu total pasokannya ada 40 miliar ya teman-teman jadi lumayan banyak ya jadi untuk pengalokasiannya itu ada 5% ya. Ini pengalokasiannya ya. Ada uh, untuk likuiditas airdrop 1% akan dibagikan menjadi tiga fase. Nah, dasar, hadiah tar taruhan, pemasaran, amal, kemitraan. Jadi ada juga amal ya. Uh, ada tim 5%, penasihat 5%, hiba inkubator 8%. Nah, ini adalah uh, persentase pembagiannya. Kalau kita lihat dari chart ya. Nah, jadi ini untuk re jadwal rilis token awal ya sini dari tanggal 1 sampai 1 sampai 14 eh, 10 100 ya 100 bulan bulan ya teman-teman nah itu dia tadi ini teman-teman bisa eh, mereka punya banyak situs ya eh, media ya media sosial eh, itu ada lengkap semuanya eh, grup ya nah kita lihat lagi di sini eh, roadmapnya juga di sini udah ada ya Oh ya ini udah sama dengan tadi ya teman-teman. Oke jadi, nah kita lihat di sini launchpad terdesentralisasi itu komunitas adalah multi uh, adalah dari komunitas ke komunitas. Artinya setiap proyek yang ingin diluncurkan di platform komunitas memerlukan persetujuan dari komunitas. Jadi uh, ad, nanti kalau ada proyek yang diluncurkan uh, 
ya di platform komunitas maka memerlukan persetujuan komunitas ya jadi launch pad terdesentralisasi yang pertama di polygon ya polygon adalah solusi platform skalabilitas terdesentralisasi menggunakan versi adaptasi dari kerangka kerja plasma ya yang memberdayakan dApps berbasis ethereum dan dengan transaksi berkecepatan tinggi dan sangat murah diperlukan dan mencapai adopsi massal sistem tanpa tier ya komunitas mendistribus mendistribusi konsep tingkat dengan memberikan ke kemungkinan kepada semua orang untuk memenuhi syarat untuk alokasi yang dijamin tidak peduli seberapa banyak token yang dipegangnya Oke jadi ini ya teman-teman mengapa harus uh, mengem pengembang harus meluncurkan proyek di komunitas nah jadi um, ini sama seperti uh, Binance Launchpad ya Launchpad dan pokoknya uh, kalau ada ingin meluncurkan sebuah proyek yang berbasis uh, misalnya komunitas jadi mereka harus melakukan uh, setujuan dulu dari komunitas ya jadi komunitas ini sebagai launchpad nya jadi tujuan, tujuan komunitas itu adalah memungkinkan tim proyek untuk fokus pada pengembang proyek mereka dan membangun proyek mereka sementara komunitas me menangani pemasaran paparan dan basis pengguna awal ya kami mencari tim yang kuat dengan visi yang unik dan inovatif dalam industri cryptocurrency terapkan sekarang ya jadi ada nomor idol nya di sini ya ini dia uh, bagus ya teman-teman jadi mereka menanyakan uh, mengapa teman-teman harus berinvestasi di komunitas ini jadi uh, ini ya berinvestasi dalam komunitas adalah tentang waktu dan momentum ya betul semua orang mem memimpikan mesin waktu dan kembali ke tahun 2010 ketika Bitcoin bahkan belum mencapai satu US dollar betul ya masih US satu US dollar dari kita tahun 2010-an memegang uh, kom seperti memiliki kesempatan untuk membeli Bitcoin di hari-hari awalnya oke okay. alokasi dijamin harga tangan pertama didorong oleh komunitas sedang pertarukan dan pemegang ya oke okay, itu aja sih teman-teman bagaimana pendapat teman-teman tentang token ini token ini adalah launch pertama di Polygon ya oke okay, sampai jumpa terima kasih salam to demon dan bye-bye